مکرم محترم القام الحاج ملک محمد اقبال صاحب مرحوم مقبول کے ختم کل میں آپ سب تشریف فرما ہیں مقصد سے وقت میں میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں والدین کی خدمت کے حوالے سے یہ بات ہے خوشی رکھ رہے ہیں کہ والدین اولاد کے لیے ہر حال میں رحمت ہے ماشاءاللہ اولاد چھوٹی ہے پھر بھی رحمت ہے اولاد جوان ہوگی وقت کی حاکم بن گئی ماں باپ بیمار پڑ گئے ضعیف ہو گئے چارپائی پہ لیٹ گئے پھر بھی اولاد کے لیے والدین رحمت ہے ماں باپ دنیا سے پردہ کر گئے عزیزم خالد برادران کے والد گرامی الحاج ملک اقبال صاحب دنیا سے چلے گئے اگر شریعت مطالعہ کے مطابق عمل کیا جائے تو آج بھی وہ اپنی اولاد کے لیے رحمت بن سکتی ہے سبحان اللہ یہ ہے اقتصاد کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اب اولاد چھوٹی ہے نہ گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے نہ خوراک پہنچ سکتی ہے اولاد کی محبت والدین کے سینے میں خال کے کائنات نے رکھی دن رات میلن و شکت کر کے اپنی اولاد کو دو والدین بڑی محبت سے پال سکتے ہیں سبحان اللہ اور پال رہے ہیں اب اولاد جوان ہو گئی وقت کے افضر بڑھ گئے میجر آشن صاحب اب وقت کے ایک آلہ افضر ہے ان کے بھائی آلہ مقام بھی ہے اب باپ چارپائی میں لیٹ گئے بیمار ہو گئے آج وہ ان کے لیے لکھمت کیسے ہیں حضور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن ایک نگاہ شبکت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے میرا رب اسے حج مقبول کا حضر عطا کرتا ہے سبحان اللہ اب حج کرنے جائیں آج بڑا اس رب کا اہم اور مشکل تری نکل ہے جس میں جانی مالی دونوں کبتے خرچ ہوتی ہیں پھر بھی گرنٹی کوئی نہیں دے سکتا میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور سکتا ہے کوئی حج کا نکل رہ جائے حج قبول نہ ہو لیکن جو بات نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے نکلی یہ قرآن کی آیت تھامنے رکھے اس کے پر مکمل نکی رکھے فرمایا فما جنتے کو عن الحوا ان ہوا اللہ وحیو یوہا میرا معبوب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا یہ جب بھی بولتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے شہبہ کرام نے حد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی دن رات میں دس بیس مرتبہ پچاس مرتبہ ماں باپ کا دیدار کرے حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا میرے رب کے خزانے میں کمی کوئی نہیں تم سو مرتبہ ماں باپ کا دیدار کرو میرا رب تمہیں سو حج کا عجل عطا فرمائے سبحان اللہ پیار سے کہا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان اللہ کا سواب بھی بھائی آلہ آج اکبال صاحب کی روح کو پیش کریں گے سارے کہا جائے سبحان اللہ اب ملک اکبال صاحب چلے گے اب بھائی خالد براتران کے لیے ان کی اولاد کے لیے کیسے وہ رکھتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام صاحب کا فرمان سنو فرمایا منظارہ قبرہ اب اب آئیے شوم الجمعہ اہدہما او کلاہما غبر علیہما تقدم من دمبے ہی جو بچہ جو بندہ مومن جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے میرا رب ماں باپ کے صدقے اس اولاد کے بھی پچھلے گناہ کو معاف کرنے سبحان اللہ حضور نبی پاک علیہ السلام صاحب کا اچھا جے گرامی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیدن پر جنہ جو دنیا میں میرے گھر میری مسجد بلاتا ہے میرا رب فرماتا ہے کہ پھر اس کا گھر جنت پر ذکار فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے الحاج ملک محمد اکبال صاحب دینی ادارے مدرسے مجھے ہمارے گاؤں کی مسجد میں ان کا بہت بڑا جو ہے کرنامہ ہے ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے وہ انہوں نے بنوایا ہے تو علماء کلام بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پرندے کے گھونس نے جتنی بھی مسجد بناتا ہے تو اللہ پاک اس کا مال بھی جنت میں بنائے آپ پرندے کے گھونس نے جتنی مسجد تو نہیں ہو سکتی مانا کیا ہے یعنی ایک عید بھی جو مسجد میں لگائے گا جب تک لوگ اس لگائی ہوئی عید پر سجدہ کرتے رہے گے جتنا سواب سارے نمازیوں کو ملے گا اتنا سواب مسجد میں وہ عید لگانے والے کو ملے گا حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں ملی ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے میں آخری بات اپنی عرض کر کے اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں اِنَّا آتَئِنَا قَلْتَوْسَلْ اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیرہ قصیر عطا فرما دی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سیدنا بحریرہ 
رضی اللہ تعالیٰ آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے پاس یہ چند کھجورے ہیں میرا کاروبار کوئی نہیں ہے کر کا نظام بھی چلانا ہے ان میں برکت کی دعا کر دیں نبی پاک علیہ ساتھوں نے سر نے آج میں کھجورے ڈالی برکت کی دعا کی فرمایا ابو ریرا چادی میں ٹال لے خود بھی کھجورے کھا بچوں بھی کو بھی کھلا کھلا مہمانوں کو بھی کھلا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر آپ فرماتے ہیں میں نے اس تھالی سے ستر من کھجورے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کی ہیں مہمان بھی کھاتے رہے میں بھی کھاتا رہا بچے بھی کھاتے رہے لیکن وہ خجورے ختم نہ ہوئی اس نے فرما ان نہ آتے ہی نہ کل کوسر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے دعائے خالق کائنات الحاج ملک محمد اقبال صاحب کے درجات کے اندر برنی عطا فرمائے ان کے برادر ازگر میجر عابد صاحب کو میجر راشد صاحب کو انہوں بیٹے کو اور جمیل خاندان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے سدا بہار تئیس باغے کدی خزانہ آبے اور پیر خزانہ تائیں ہر پکھا پر کھاوے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ باغے گلشن اقبال کے